水大人，糟糕，广岛链接中断了。摆脱他们的威胁。白虎楼统帅，明玉，你们的统帅九天臣已经与哈格雷夫大人谈判达成停战协议，你竟然还不松手！难道他用飞船系统给白虎楼发了求救信号？是诺兰山攻击我三府山麾下罗峰在先。诺兰山是蓄谋攻击，但尚未造成危害。反而是你出手狠辣，使我部下遭受极大损失。此事到此为止，否则你就是违反天火协议，我就得找九天臣谈谈了。日后直接威胁到罗峰的生命安全，便不再受停战协议庇护。届时，我可以决定你的生死。若如强势是宇宙的铁律，你改不了，焦天臣也改不了。故意和白虎楼彻底撕破脸，我理解您的决定。接下来有何打算？我们要尽快赶回地球。诺兰山家族的第三波袭击将在两年后到达，得早做准备。你虽然放弃了一百颗生命星球的所有权，但我还是决定给你们五颗作为庇护所。另外，再送你们一件低五级轨道炮，届时可能会用上。多谢明玉先生。二百五十三日，我要你们的飞船启动全航速模式，提早到达，打他们个措手不及。这样是会快很多，但返航的燃料便所剩无几。你们的主要任务本就是夺下地球的机械组飞船，其中必有所需燃料。另外，必须杀死罗峰。只要地球成为无主之地。我们便可将其培养成奴隶星球，他的家人，你们更要重点照顾，明白吗？是
Jesu.在宇宙中倚仗他人庇护终不长久，要想保护地球，自己变强才是王道。看来与诺兰山家族的对抗还远未结束，还好我们有这四十八件从界中界兑换的宝物。我已委托宇宙星河银行托卖这些宝物，约定在白兰星交接。换取的资金应该足以让我们提升战备。嗯，不过我现在有另一种担心：布洛林得到传承水晶球的力量，会不会再来找我们麻烦？您好，您要取出的物品保密性极高，需要三重密码解锁传承水晶球吗？有了它，皇位对你来说就是手到擒来。多传承的有缘人，我会解锁秘法中的隐藏区块，里面包含卡布界主的全部秘法。从今天开始，你就是卡布界主的弟子。来来来来来来，跟我走吧。哎呀！喂，他可是我们永墨新门下的人，这老不死的抢人是吧？叫谁老不死呢？你才！哎、哦、呦，居然是我的同类，还比我高级，就是等恶魔巴巴塔叫的。怎么地，这人我是不会让的。哼、哎，你叫巴巴塔？同为智能生命，虽然你的型号比我高级，但我的知识库无一无二。现在共享给你。啊！啊！啊！有用的知识增加了。
选择我们陨魔星弟子作为传人，至少说明你的眼光不赖，就当他找了个辅导老师。呃，郭大人，啊，传承水晶球的力量到底有多强？部落林得到之后，会对我们造成多大威胁？<笑>威力巨大，大到足以把人吓一跳。恭喜你们！我宣布，夜中界完成水晶球争夺赛，你们赢了。我找找，找到了，奖品是……宇宙币。没错，就是宇宙币一枚，恭喜你们呀、啊！他，他在耍我们！万峰，我们去找那个吴大人报仇。住口！此事必须保密，绝不能再让第三个人知道。什么？水晶球是假的？嗯，没错，千万年前，我将自己的源代码录入这雷霆脉冲密码的芯片中，而那三重密码真正解锁的，不是水晶球，呃，而是我。一旦打开，界中界内的我的所有数据就会自动传输到源代码中，形成新的我。你这么做是为了什么？呃，我虽尊敬我的主人，可我不想永远困在界中界。只能生命也是生命，我也是生命的一种形态，我也要追求生命的意义。啊啊、主人。等等，界中界每一千万年重启一次。如果原来的你数据传了出来，那原来的我就会进入离线状态。与此同时，界中界也将会永远关闭。什么？还有几十万武者被关在里面，他们怎么办？他们，他们将永世无法逃出。如果当初我们没有在倒计时前出来，现在恐怕也全是变态。三重密码是假的，传承水晶球也是假的。你知道你设置的骗局害死了多少人吗？严格来说，水晶球内涵秘法传承是假的，但水晶球的实体却是真实存在的，因为我就是水晶球。啊